Hola, ¿cómo están? Soy la doctora Lorena Fernández, nuevamente aquí con ustedes, retomando estos videos cortos en donde hablamos de algún tema en específico, pero que es un tema de importancia para todos. La vez pasada hablé sobre lo que sería la función de la madre. ¿Recuerdan que hablamos el 10 de mayo sobre eh, cuál era la influencia de mamá, etcétera? Y en esta ocasión quiero completar la información con la función positiva de la figura del padre. Hablamos de figura del padre que cubre el rol, el rol paterno, porque dentro de lo que es la familia, pues mamá ya dijimos que es quien organiza los recursos emocionales, con la que funge como figura materna, y papá, que es el que funge como figura paterna, obviamente, es el que organiza los recursos cognitivos y de nacer. Bueno, existen investigaciones muy interesantes. Desde el 2002 uh, se ha venido investig investigando todo lo que son los efectos positivos en la figura del padre. Hay un resumen de una investigación muy grande que hicieron Allen y Daly y que recopilan este, todo lo que serían investigaciones y ellos concluyen en puntos muy importantes que tenemos que tener en cuenta de cómo papá es una figura tan importante y sobre todo ahorita en la pandemia y sobre todo también que la función del padre va cambiando porque la función del padre en nuestra sociedad y ahorita en estos momentos como estamos viviendo pues no nada más es ya la del proveedor sino que también tiene que involucrarse afectivamente en la familia claro compartiendo compartiendo actividades este, con la pareja con respecto al cuidado de los hijos o con respecto a aspectos de la familia de la casa, pero también está aportando la parte afectiva. Y es algo que, que va cambiando, que va cambiando con el tiempo. Sin embargo, ahorita, con la situación como se dio y con la cercanía con que los padres otra vez volvieron a estar dentro de la familia con los hijos, pues quiero decirles que la influencia de ustedes en el aspecto positivo es uh, inmensa con respecto a sus hijos, lo que ustedes le pueden aportar. Porque como yo les digo a mis pacientes o a mis alumnos, eh, en la familia la formación de un hijo el 50% depende de la figura del padre y el 50% de la figura de mamá, porque entonces yo como hijo retomo lo que cada uno me aporta. Cuando no existe eso, bueno, el hijo retoma de la figura que le está aportando y se puede y lo puede retomar de algún familiar o de otra persona. Pero este no es, ese no es tema de ahorita. Ahorita me quiero puntualizar en cuáles serían los efectos positivos de la figura paterna. Si papá es quien organiza los recursos cognitivos y del hacer, pues obviamente va a influir de una manera positiva en lo que es el desarrollo cognitivo. ¿Cómo? Pues a los hijos, que papá está con ellos, que les enseña a hacer cosas, que les enseña a administrar el tiempo, que les enseña la estructura, pues entonces les doy mejor en la escuela, van a saber organizarse, van a, van a querer ir a la escuela, van a saber planear, van a poder resolver, resolver situaciones. En el aspecto emocional también es importante, porque papá también, digamos, que funge, decíamos que mamá ayudaba en lo que es el control de impulsos, papá también ayuda en lo que es la autorregulación y el control de impulsos, porque papá, por un lado, al momento en el que él, desde su función, que también la hace mamá, pero desde su función, la estructura, pone regla, organiza, enseña a administrar el tiempo, bueno, influye también en los hijos, ayudándolos a manejar el estrés, ayudándolos a manejar la presión, ayudándolos a resolver problemas. Cuando vemos que hay figura paterna, hay menos problemas de conducta, hay menos delincuencia, hay menos problemas con respecto al rompimiento de reglas, puesto que la figura de papá junto con la figura de mamá complementan eso que necesita el niño, que son los límites, que es la organización, que es la estructura. Entonces, en los hombres 
se ha visto, esta investigación habla de que van a ser a futuro adultos de éxito, adultos que van a emprender, adultos que van a, a poder concretar algún negocio o tener éxito en la vida. Y en las mujeres, algún dato muy, un dato muy interesante es que la depresión disminuye y hay menos embarazos prematuros y puede tener relaciones de pareja más estables cuando van a ser grandes. Entonces, ¿qué pasa ahorita? Pues que mi presencia, mi cariño, por un lado, mi presencia, mi cariño, eh, mi guía, porque también hay efectos positivos en la autoestima, porque papá está relacionado con logros, con el hacer, y entonces papá, al momento de poner un límite, poner una prohibición, pero también aportar lo que es en función de logros y del hacer, pues ayuda definitivamente a que los hijos aprendan a tener autonomía y ayuda a que los hijos aprendan a sentirse bien por lo que están logrando. Esto, esto entonces impacta en, en los hijos, pues en la manera en la que van a interactuar con los demás y entonces en el desarrollo social pues también va a influir. ¿Por qué? Bueno, porque voy a sentirme más seguro, voy a sentirme con más recursos para relacionarme con mis compañeros, para aguantar la presión del grupo, para saber responder este, a los amiguitos o para poder solucionar problemas que se me presenten. Estoy hablando que tanto en las niñas como en los niños, o sea, papá influye de una manera positiva en ambos dos, generándole ese aspecto que los va a ayudar en la parte académica, que los va a ayudar en la parte de logros, pero también los va a ayudar en la parte emocional con lo que es el manejo del estrés, la seguridad, la autoestima. Entonces, pues la figura del padre es una figura muy importante y hoy en día hay que tener mucha conciencia del tiempo que estoy en casa o del tiempo en que los padres están en casa o hay que transmitirlo porque eh, mi aportación va a ser que mis hijos en el futuro sean hijos que tengan valores, que tengan reglas, que tengan estructura, que vean la vida con un sentido. Yo les transmito mi felicidad, yo les transmito mi hacer. Estoy hablando ahorita de papá, pero es lo mismo para mamá. Y obviamente eso va a hacer que en el futuro estemos contribuyendo a que vaya a haber adultos que le den un giro a todo esto que estamos viviendo ahorita, un giro más favorable, un giro saludable de lo que vivimos. Gracias.